מה גורם לחרדה גדולה ומשתקת? מה גורם לחרדה הכללית הזאת שנשארת כל הזמן, שאני מרגיש כל הזמן לא טוב? מה גורם לדה-פרסונליזציה ולדה-ריאליזציה, לתחושה הזו של הניתוק להישאר כל הזמן ולא לעזוב אותי? מה הסיבה של כל זה? בדרך כלל, ברוב המקרים, אולי גם אצלכם. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השווים לערוץ היוטיוב שלי, אני ברה דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ובסרטון הזה אני רוצה לדבר על מה הגורם מספר אחד לחרדות הגדולות האלה, לחרדה הכללית שכל הזמן נמשכת ונשארת, לדה-פרסונליזציה, לדה-ריאליזציה, לניתוק, שגורם לנו מבחינה רגשית, בעצם מה ההיגיון הרגשי, אני לא מדברת בעצם מה ההיגיון המנטלי, זאת אומרת אם זה מגיע מפחד אה, אה, של חוסר ביטחון, מהילדות, מ- מדברים כאלה ואחרים, אלא בעצם מה הגורם הרגשי לזה, איך זה הגיוני. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני לא בלחץ, אין לי סיבה להיות בלחץ, ואני מרגיש את זה. אז חשוב להבין שבדרך כלל הסיבה היא בעצם חוסר יציבות, חוסר איזון רגשי. אין לנו ודאות בחיים שלנו או במשהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, וזה נותן לנו חוסר יציבות. והחוסר יציבות הזו יכולה לגרום לנו להיות ממש בחוסר שקט, בחרדה או בניתוק. לדוגמה, אנשים שמרגישים דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, הם מרגישים מנותקים. ויש להם חוסר יציבות, כי אין להם ודאות בזה שהם לא משתגעים, שהכול בסדר איתם. ואז הם נכנסים לתוך הלופ הזה, שהנה אני אולי משתגע, אין לי ודאות שאני אצא מזה, אין לי ודאות שאני לא משתגע, אני... אין לי ודאות אה, בשום דבר, וזה מכניס עוד יותר לחרדה. עוד דבר שיכול לגרום לחרדות, בעיקר חרדות מאוד מאוד קשות, אנשים שמתמודדים עם חרדות, זה החרדה הקלאסית. הרי מה זה חרדה קלאסית? זה חרדה מחרדה, הפחד מהתקף חרדה. ואז מה קורה? הרבה אנשים פוחדים שפתאום יהיה להם התקף חרדה, אז יש להם חוסר ודאות. אין להם ודאות על זה שלא יהיה התקף חרדה, ואין להם ודאות על מה הם יעשו במידה ויהיה להם התקף חרדה. וזה גורם להם לחוסר יציבות, מה שמוביל להתקף חרדה. לכן כל מי שמגיע אליי עם חרדות, עם דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, דבר ראשון אני מנסה להבין איפה יש חוסר יציבות, מה שמסמל לי בדרך כלל איפה נמצא חוסר ודאות. מה לא ודאי אצל הבן אדם? בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, רוב המקלום שמגיעים אליי זה כתוצאה מעישון או התקף חרדה מאוד גדול, ולרוב מה שקורה, אני מזהה שהחוסר ודאות הוא סביב ה... האם הכל בסדר איתי, האם אני לא משתגע, האם אני אצא מזה, האם, אה, האם אני בסדר, האם אני לא משוגע, כל הפחדים האלה, אז שם בעצם נמצא הרבה פעמים החוסר ודאות, מה שגורם לחוסר יציבות, אז בדרך כלל אני מייצרת לנו בפגישות. את היציבות, או דרך תרגילים גם, עבודה עצמית זה חשוב, נותנת להם תרגילים שייתנו את היציבות, ונותנת כמה שיותר ודאות דרך הסבר, דרך מידע. ידע זה כוח, לא סתם. כמה שיותר מידע כדי לפרק את החוסר ודאות הזו שמערערת את הבן אדם וגורמת לו להיכנס לעוד ועוד ועוד מחשבות שבכלל לא מחוברות למציאות. בנוסף, אנשים לדוגמה עם חרדות. הרבה פעמים יש להם חוסר ודאות לגבי החיים שלהם. אני לא יודע מה אני רוצה מהחיים שלי. יש לי חוסר ודאות, מה שמייצר חוסר יציבות, מה שמתחיל להיות דלת לחרדות שמתחילות להגיע בלי סיבה. אני לא מבין למה יש לי חרדות, אין סיבה, למה שאני ארגיש את זה? אז בדרך כלל אני מחפשת ומאתרת איפה אצלהם בחיים יש חוסר ודאות. מה שמוביל לחוסר יציבות. עכשיו, ודאות... זה תחושה. זה לא אומר שאתה צריך עכשיו להגיד לי איפה תהיה בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה, אתה יודע איך החיים שלך הולכים להיראות. לא חייב. ודאות זה תחושה. זה יכול להיות אני יודעת בוודאות שהכל יהיה טוב, אני יודעת בוודאות שאני אצליח בלימודים, אף על פי שעוד לא התחלתי ללמוד, עוד לא הצלחתי בלימודים, אני עוד לא רשומה ללימודים, אבל יש לי את הוודאות הזאת. יש לי את הוודאות שאני אתקבל, 
עוד לא הגשתי את הבקשה, עוד לא קיבלתי אפילו את האישור שלי, את הוודאות שאני אתקבל. אין לי את הוודאות שאני אמצא עבודה, לא משנה מה. עוד לא שלחתי קורות חיים, עוד לא קיבלו אותי, עוד לא סירבו לי, יש לי את הוודאות שאני אמצא עבודה. הוודאות נותנת לי יציבות, נותנת לי שקט נפשי, וזה מאוד חשוב. כך שאם בחיים שלכם יש איזושהי חוסר ודאות לגבי משהו, לגבי המצב שלכם, לגבי החיים שלכם, לגבי קריירה, לגבי זוגיות. לדוגמה, אני בזוגיות ואין לי ודאות האם זה כן או לא. אני לא יודעת האם, האם אני צריכה להמשיך עם הבן זוג הזה ולהתחתן איתו או לא. אין לי ודאות לגבי זה. מה יקרה? חוסר ודאות זה חוסר יציבות, מה שיוביל לחרדה. עכשיו, לצורך העניין, אני יכולה להיות עם בן זוג, אני לא יודעת אם הוא הבן הזוג המיועד, אבל יש לי ודאות ש... אם הוא לא צריך להיות איתי, אז אנחנו ניפרד. יש לי ודאות שאני אדע לזהות. יש לי ודאות שמי שמיועד לי יגיע אליי. זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי ודאות כלשהי, והיא יכולה לבוא בכל מיני דרכים. אם אני בזוגיות, אני לא חייבת להיות בוודאות שהוא בן הזוג המיועד לי ואני הולכת לבנות איתו את החיים שלי. זה לא חייב להיות זה. אלא זה יכול להיות אפילו הוודאות שאני אמצא את הבן אדם הנכון עבורי ואני אדע מתי זה נכון. ואז אני יכולה להיות בזוגיות ואני לא אהיה בלחץ, כי אני אהיה בוודאות שהדבר הנכון יקרה. בגלל זה הרבה פעמים אומרים שאמונה בבורא עולם, בדת, יכולה לעזור להרגיע חרדה. כי זה עובד הרבה באופן פסיכולוגי. כשאני מאמינה שיש מישהו שדואג לי, שמכוון אותי, שישלח לי את הזיווג הנכון, שידאג שיהיה לי טוב, אז זה עוזר לי להיות בוודאות, מה שנותן לי את היציבות. אבל רק חשוב לי להדגיש שאם אני לא מאמין, זה לא אומר שיענישו אותי, זה לא אומר שאני אסבול בגלל זה, לא. יש פה פשוט איזושהי אופציה. אם אנחנו אנשים מאמינים, אפשר לחזק את האמונה, כי זה יכול לעזור. אם אנחנו לא אנשים מאמינים, זה גם בסדר. לאזן, פשוט למצוא איפה החוסר יציבות, ולאזן אותה. מקווה שזה ענה לכם על השאלה שהבנתם יותר. אני סקרנית לדעת אם הצלחתם להבין איפה יש לכם חוסר ודאות, אם הצלחתם לעלות על זה לבד, כי זה ממש לא קל. רוב האנשים קשה להם לראות את עצמם, ובאמת, כמו שאתם יודעים, הפסיכולוג הכי טוב לכולם, זה שיודע להקשיב לכולם ולתת את העצות הכי טובות לכולם, בדרך כלל לעצמו לא יודע לעשות את זה. אז זה בסדר. תרשמו לי בתגובות אם זה עזר לכם. אם הסרטון הזה עזר לכם, תעשו לייק כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, נחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!